Ровно 15 лет назад, к тому времени я уже 13 лет занимался карате, имел второй дан. Так вот, тогда я впервые вошел за эту дверь. И мои представления о том, каким должно быть настоящее боевое искусство, полностью изменились. Полностью. И еще я понял, что я ничего не знаю и ничего не умею. Пойдемте. Акинавцы небольшого размера, метр шестьдесят, метр шестьдесят пять где-то, но они разработали такую систему боевого искусства, что могут на сегодняшний день побеждать вдвое, втрое больше себя противника. что Гудзюрю, конечно, это совсем другое карате. Саш, и все-таки чем же оно другое, чем оно отличается? Ну, если можно, конечно, в двух словах не скажем. Мы сначала делаем блок, затем блок выведения из баланса противника на дальней, средней или ближней дистанции, а затем уже, когда вы входите в удобное для вас положение, выведение из равновесия партнера броском, подсечкой или семиваза, нагиваза или якуваза, вы уже дальше продолжение делаете такие, э, 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 данной ситуации. Поэтому Гудзюрю отличается от э, карате японского тем, что эта техника, она э, боевая техника, и была разработана для людей, чтобы защитить себя реально на улице. Чтобы спасти себе жизнь. Да. А карате японское, оно построено на атакующих движениях руками, ногами. Это в, в, в миксе. Бокс. Тейквондо, вот все это вот это, понимаете, атакующие действия, понимаете, это заведомо заложено японцами в вашу искусство. У нас э, мы как называемся, но родным братом я в России называется, это самбо. Приглашаю, поедемте на кинал. Если Сами вы, попробуйте. Да, да. Попробуйте, я вам приведу к учителям любое искусство, какое вы хотите, от карате до катаны, кабудо, что вы хотите. Я вас познакомлю с учителем. На благо нашей страны знания получат. Но только имейте в виду, если вас я привезу туда, не убегайте назад, потому что вы лицо нашей страны. И те люди, которые мне дали эту систему, мне позволил изучить себя, какой я на самом деле, и изучить свой внутренний, и через это пройти и изменить себя. Тем самым управлять не только своим сознанием, но прежде всего эгоизмом, который во мне есть. И если я хотя бы добьюсь к 90 годам, там, к 100 годам управлять эгоизмом, я считаю, что я не зря занимался боевым искусством. Эгоизм это хорошее качество, только нужно им управлять. И вот это окинавская система и на окинаве учителя, именно они этому дадут. Но многие ошибаются, что боевое искусство вас делает самым сильным. Это глупые люди. Боевое искусство делать самым вашим здоровым. Нет, это глупо все. Но боевое искусство может вас научить управлять своим эгоизмом. Это сто процентов.